निर्गुडी माहिती आहे ना हा काय म्हणतात तिकडं निर्गुडी तर त्याची पानं टाका तुम्हाला संध्याकाळच्या वेळेत घरात सुद्धा सांगतो की निर्गुडीची पानं जर तुम्ही जाळला एक दहा पंधरा पानं घ्यायची विस्तव करायचं विस्तवावरती फक्त ती ओली पानं टाकायची घरात मच्छर थांबला तर विचारा घरात पाल थांबली तर विचारा घरात उंदीर थांबलं तर विचारा हो या गोष्टी साध्या साध्या आहेत आपल्याला आपण काय करतो वेगवेगळ्या प्रकारची लिक्विड लावतो वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉईल लावतो ज्या कॉईलच्या धुरामुळे लहान मुलांना दम्याचा त्रास होऊ शकतो तुम्ही बघा की ते लिक्विड लावायचं बरेच लोक असं जवळ डोक्याजवळ लावून झोपतात मच्छर चाव नये म्हणून डोकं किती जड होतं बघा दुसऱ्या दिवशी उठायला नको वाटतंय तुम्ही कर बघाय उठताना त्रास होतो आपल्याला झटकेपट जाग आल्याने आपण उठून बसलो असं नाही एक प्रकारची नशाच चढते त्यानं आणि मच्छर मरतात का मच्छर त्या नशेत 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 मच्छर झोपलेलं असतात ते बंद करा सगळे मच्छर उठून जातात का नाही बघा हे प्रयोग करून बघा तेच तुम्ही ना आपल्याला मारायचं नाही ना राहू दे तुम्ही काय करा ते पानं जाळून बघा बघा सगळं खरंच जाऊ आणि ह्याचा एवढा फायदा होतोय आपल्याला की आपल्याला त्वचा विकार कुठली होत नाही चर्मरोग कुठ कोणतेही होत नाहीत हे जर तुम्ही घरी रोज जर जाळलात तर किती सोप आहे पण हे करत नाही आपण खरंच विनंती आहे पाया पडतो करून बघा निर्गुडीचा पण फार उपयोग आहे तुम्ही जर समजा त्याची पानं आणलात मिठाच्या पाण्यात धुटलात चुरडलात आणि दोन दोन थेंब जर नाकात जर सोडलात आणि जर असं जर बसलात दहा मिनिटं झोपलात तुम्ही तर आयुष्यात परत कधी डोकं दुखणार नाही आयुष्यात कधी डोकं दुखू शकत नाही हे करून बघा नाकातून रक्त येतंय शिंका येतात सकाळी उठल्याबरोबर यांनी सुद्धा शेत ह्याची तुळशीच्या पानांचा रस करायचा मिठाच्या पाण्यात धुवायचा रस करायचा दोन दोन थेंब तुम्ही नाकात सोडायचा बघा ज्या दिवशी कराल त्या दिवसापासून शिंकायनं बंद पंधरा दिवस करून बघा हे खरं तर उष्णतेमुळे होत आहे उष्णतेचा त्रास ज्या नाही त्याच्या पाठीमागची कारण बघत चाल तिळाचं तेल घ्यायचं प्यायचं त्याच्यावर कोमट पाणी प्यायचं एरंडेल तेल घ्यायचं रोज रात्री तिळाचं तेल सकाळी प्यायचं एक चमचा संध्याकाळी तुम्ही एरंडेल तेल अर्धा चमचा प्यायचं त्याच्यावर कोमट पाणी प्यायचं हा त्रास सगळा निघून जातो बघा करून बघा तुम्ही बऱ्याच लोकांना इथं दुखतंय जबडा उघडत नाही बघा त्रास होतो त्या लोकांनी सुद्धा तिळाचं तेल प्यायचं आणि एरंडेल तेल प्यायचं ऑटोमॅटिक जिथं जॉईंट असं दुखतात ना संधीवाताचा त्रास आहे त्या लोकांनी पण असंच करायचं म्हणजे कितीतरी आजारांवरती एक इलाज हे करून बघा आणि मग सांगा मला बघा मी चॅलेंज होतोय मी प्रत्येक गोष्टीसाठी मी तुम्हाला चॅलेंजिंग सांगतो हे करून बघा तुम्हाला शंभर टक्के फरक पडणार आहे तुम्हाला त्या पद्धतीनं संधी वाता असू दे अजून काय असू त्याच्यासाठी तुम्हाला आता स्पॉन्डलिसिस सुद्धा ह्याच्यातून कमी येतोय मणक्याचा त्रास आहे कंबर दुखते तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला सांगेन की साधे इलाज असतात घरच्या घरी तुम्ही खोबरं खारीक खारीक खोबरं आणि गुळ एकत्र मिक्स करून खायचं सुखं खोबरं घ्यायचं बरं का खारीक खोबरं आणि गुळ एकत्र करायचं मिक्स करायचं आणि ते खायचं थोडं थोडं खायचं सुखं खोबरं असावं ओलं घ्यायचं नाही हे जर तुम्ही खाल्लात तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे गुडगे दुखीचा त्रास कंबर दुखीचा त्रास पॉन्डलिसीसचा त्रास सगळा निघून जातोय हे करून बघा दिवसभरात कधीही खाऊ शकता बरं का हे काय कुठलं औषध नाही आहे की हा बाबा सकाळी दोन दुपारी दोन आणि रात्री दोन म्हणायला हे कधीही घेऊ शकता लहान मुलांना शक्यतो करून शेंगदाणे द्यायचे कच्चे शेंगदाणे आणि तुम्ही थोडासा गुळ द्यायचा बघा त्यांची उंची वाढायला लागते कांदा घ्यायचा पांढरा कांदा खिसायचा अर्धा कांदा म्हणजे मिडियम कांदा घेऊन करायचा अर्धा कांदा खिसायचा त्याच्यात थोडासा गुळ घालायचा जेवढा कांदा आहे ना त्याच्यात फिफ्टी पर्सेंट गुळ घालायचा आणि हे तुम्ही खायला द्यायचं लहान मुलांना बघा उंची वाढण्यासाठी खूप उपयोगी पडते आपणही खायचं कॅल्शियम बॉडी वाढायला लागते ह्याच्यातून कॅल्शियम वाढा लागते हाडांचं दुखणं अंगदुखी गुडघेदुखी कंबरदुखी सगळं थांबत आहे ताप बऱ्याच लोकांना ताप येतो बघा सर्दी खोकला ताप अशा वेळेस दूध वाटीवर दूध गरम करायचं अर्धा चमचा हळद घालायची चवीनुसार त्याच्यात साखर घालायची सुंट पावडर एक चमचा घालायची आणि हे उकळवायचं कडक गाळून घ्यायचं हे प्यायचं आणि अंगावर घेऊन झोपायचं अर्ध्या तासामध्ये ताप गायब आणि मृत्यूला घाबरू नका ते अटळ आहे ते एक भस्मासूर होता बघा त्या भस्मासुरानं काय केलं होतं मग शंकराची पूजा केली आणि म्हटलं मी कधीही मरणार नाही मला अमरतेचं वरदान दे दिलं तथा असतो म्हणला बोळा शंकर काय करणार तथा असतो म्हणला 
नंतर डोक्यात आलं की अरे बापरे म्हणाले काय तरी ह्याला सांगायला पाहिजे नाही तर हे असंच राहिलं तर कारण त्याला अमर केल्यानंतर तो फारच म्हणजे सगळीकडे उच्चात मादायला लागला म्हटल्यानंतर काय केलं की शंकराने एक सांगितलं की तुझा जर हात तुझ्या डोक्यावर गेला तर तू भस्म होणार तू जळणार तू मारणार म्हणाले ठीक आहे म्हणला तो हात खालीच ठेवून राहायला लागला मला वाटते त्यानं पॅन्टच लूज शिवली असेल मग सारखं इथंच हात तरायचं सोडले खाली पडेल म्हणून असं धरून फिरत असेल गमतीचा भाग सांगितला पण तो हात कधी नेतच नव्हता शेवटी विष्णूनं बाईचं रूप केलं आणि नृत्य करता करता त्याचा हात त्याच्या डोक्यावर नेला आणि त्याला संपवला म्हणजे हे देवानं दिलेलं काम आहे तुम्ही किती जरी काय जरी म्हटलात मायकल जॅक्सन सुद्धा असाच म्हणत होता मी दीडशे वर्ष जगणार जगला का पन्नासाव्या वर्षात मेला म्हणजे हे आपल्या हातात नाही आहे हे त्याच्या हातात आहे आपल्या कर्माच्या हातात आहे आपलं कर्म चांगलं पाहिजे कर्म चांगलं करा खरंच तुम्हाला मग अशी मी सांगितलं ना म्हणून माझ्या मला माहिती नाही ते सुद्धा तुम्हाला माहिती असू शकते ते तुम्ही पैसे न घेता सांगा मी कुठल्याही प्रकारे हे सांगायला पैसे घेत नाही इथं यायचा सुद्धा मी खर्च घेत नाही घेतलेला नाही आहे कुठंही मी एवढं फिरलो आहे सगळीकडं मी कुठंही पैसे घेतलेले नाही आहे घेत पण नाही बरेच लोक नंतर कार्यक्रम झाल्यानंतर म्हणतात साहेब येण्या जाण्याचं तरी घ्या अरे वेड्या देणारा तो आहे माणसानं देऊन पुरत नाही त्यानं दिलं पाहिजे त्यानं ताकद दिली पाहिजे मला फक्त की हे सगळं तू सांग म्हणून बस बाकीच काय म्हणून हीच मागणी आहे आणि खरंच आपल्याला जर टाळ्या वाजवायच्या असतील तर टाळ्या वाजण्यापेक्षा ना मी आशीर्वाद मागतो आपल्या सगळ्यांच्याकडे की माझ्या इथं माझे इलाज करून मी जे सांगतोय ना हे इलाज करून लोक बरी व्हावीत कुणालाही दवाखान्याकडे जायची वेळ नाही माझ्या दुश्मनाला सुद्धा दवाखान्याकडे जायची वेळ येऊ नये हेच माग नाही बस बाकीचं काय नाही त्याच्या बदल्यात आत्ता जरी इथं मला मरण आलं तरी चालेल देव म्हणल म्हणला ना तुला इथं तू मर सगळ्यांना मी असंच औषध फ्री करतो औषध मुक्त करतो मी मरायला तयार आहे एवढी जर माणसं होत असतील तर दवाखान्याची सुरुवात करताना सुद्धा मी एक जरी माणूस औषध मुक्त केला तर माझ्यासारखा भाग्यवान कोण नसेल हे जन्म आपल्याला मिळाला मनुष्य प्राण्याचा जो जन्म मिळालाय ह्या जन्माचं काहीतरी सार्थक होईल म्हणून मी दवाखान्याची सुरुवात केली आज लाखो लोक आहेत की औषध मुक्त झाले बीपीची गोळी सोडली शुगरची गोळी सोडली स्वामी विवेकानंदांनी पण सांगितलेलं होतं बघा एकशे तेरा प्रश्न लिहिले होते कोणतेही शंभर प्रश्न सोडवा म्हणून सांगितलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी एकशे तेरा प्रश्न सोडवले आणि खाली एक वाक्य लिहिलं ह्यातले कोणतेही शंभर तपासा ह्याला म्हणायचा आत्मविश्वास कोणतेही शंभर तुम्हाला वाटतील ते शंभर तपासा म्हणजे एकशे तेराच्या तेरा बरोबर आहेत हे त्यांनाही माहिती होतं हा आत्मविश्वास आपल्यात आला पाहिजे आपल्यात आत्मविश्वासाची खूप कमी आहे आज दवाखान्यात बघायला जाणाऱ्या बायका सुद्धा म्हणजे एखाद्या माणसाला जर बघायला गेल्या तर त्याला अर्ध संपवूनच येत काय ग बाई परवाच चांगला होता नवका ग असं कसं झालं असल ते मरते मग आणि जरा छाती वाट ठेवते खरंच की म्हणते मला एवढं काय झालं आता मी मेलो तर घाबरायचं नाही स्वतःला कळते म्हणून सांगितलं की स्वतःच स्वतः समजते मशीन वरती जास्त विश्वास ठेवू नका शेवटी मशीन मध्ये सुद्धा बिघाड होऊ शकतो बघा तुम्ही त्याचं सेल उतरत आलं बीपीचं मशीन असतं ना बीपी चेक करायचं त्याचं सेल उतरत आलं की ते बीपी चाळीस आणि पन्नास वर दाखवते ते तुमचं ते शुगर टेस्ट करायचं असतंय बघा त्याचं पाठीमाला सेल संपत येऊ दे बघा ते देते का उत्तर बरोबर हे सगळं कसं आहे ते तुम्हाला माहिती आहे हेच मला सांगायचं आहे म्हणून स्वतःची शिल डाऊन करू नका स्वतःच सेल घालवू नका तुम्ही सेल कॉन्फिडन्स वाढवा त्याच्यापेक्षा आत्मविश्वास वाढवा खरंच सांगतो हेच तुम्हाला सांगायचं आहे आणि साध्या साध्या गोष्टी असतात हो आज आपण भीती सगळ्यात मोठं डॉक्टर काय एखादा डॉक्टर असं जे सांगतोय ना आणि दहा मिनिटं आणलं नसता ना तुमचा पेशंट तर तुमचा पेशंट काय तुमच्या हाताला लागला नसता हे म्हणलं की मी ते छातीवर झाड ठेवते आणि ते बघा येणाऱ्या प्रत्येकाला सांगते आणि एक दहा मिनिटं जर मी आलो नसतो तर आज माझ्या फोटोवर हारच होता हे पुढचं सांगून रिकाम होते अरे तुझा मृत्यू त्या डॉक्टरांच्या हातात नाही तुझा मृत्यू लिहिलेला आहे त्याच्या अगोदर तुला तोडला तरी तू मारणार नाहीस अशी कितीतरी लोक मी बघितल्या तुम्ही पण बघा युट्यूब वरती लहान मुलाच्या अंगावर गाडी गेल्या तरी सुद्धा ते मेलेल नाही ऍक्सिडेंट झालाय गाडीचा बुक्का झालाय पण त्यातनं माणूस बाहेर आलाय म्हणजे हे वेळ आल्याशिवाय कुठलीही गोष्ट होत नाही आणि मरायला कारण लागतं का ठेच लागून सुद्धा माणूस मरतोय मरतोय की नाही 
मृत्यूला कारण लागत नाही म्हणून घाबरू नका मी हीच विनंती करतो तुम्हाला की घाबरू नका भय फार मोठं आपल्याला आजार पाडायला मेंटली डिस्टर्ब होतो माणूस आणि तुमचं जर समजा इकडून डिस्टर्ब झालं तर तुम्हाला रोगच